Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lan Thanh Và mình đang ở một cái tiệm bán bánh bao nhân thịt chiên Không phải là chiên nữa, gọi là bánh bao nhân thịt áp chảo thì đúng hơn Ở gần cạnh khách sạn nơi mình ở Và sáng nay mình sẽ ăn sáng với hai món rất là đặc biệt ở Phố Lý Đó là một món kiểu trứng chiên cuộn với là một xíu bánh tráng bên ngoài Và một món nữa là bánh bao nhân thịt heo và được áp chảo hai mặt các bạn thấy đây cái bánh rất là đơn giản ở trong là nhân trứng chiên được đánh với lại hành lá xong rồi chị sẽ để một cái miếng bánh tráng lên trên xong rồi cuộn lại thì nó thành một cái bánh như vậy xong họ sẽ cắt nhỏ ra xong cậu sẽ cắt ra và cuộn cái bánh đó lại với phần trứng ở bên trong ở đây có một xíu tương trà nè xong rồi bỏ một xíu ớt ít thôi không cay buổi sáng không nên ăn cay nhiều quá cho một xíu cái tương đen vào Ồ. khi ăn thì mình sẽ gấp một miếng trứng và bánh tráng này lên và chấm vào đây thôi cái vị rất là quen thuộc trứng chiên với hành lá xong một cuộn lớp bánh tráng dễ dẻ bên ngoài món này khá lạ ha mình sẽ uống một xíu rượu nành thông thường những món này khá là dầu mỡ nên vừa ăn vừa uống như vậy sẽ đỡ ngán hơn uhm. ăn cái món này làm nhớ tới cái món mà trứng chiên ở ở nhà hay nấu quá Thông thường ví dụ là lúc nào mà về mà chả có món gì ăn thì đập một vài cái trứng với một miếng hành lá là có thể có một món ăn để mà ăn cơm rồi Mình sẽ ăn tiếp tới cái bánh bao Cái bánh bao chiên này các bạn sẽ thấy nó liên tưởng gần tới cái bánh bao tiêu mà nướng ở trong cái lò than á Mà mấy lần trước mình ăn ở Đại Bắc Thì cái bánh này cái nhân nó cũng gần giống như vậy Nhưng mà thay vì là họ sẽ nướng Thì họ áp chảo hai mặt cái bánh bao ở trên cái chảo của họ Mình sẽ tách ở bên trong ra cho mọi người xem nha Vỏ bên ngoài cũng khá là cứng Ở trong nè Đây Ở trong là lớp nhân thịt, heo và rất là nhiều hành lá Có một xíu tiêu trong này Khi ăn thì mình cũng sẽ chấm Chấm cái bánh bao này với lại cái cái tường ở bên đây Điểm đặc trưng là cái bánh bao này nó thơm mùi hành lá nhiều hơn mùi tiêu của cái bánh bao tiêu nướng kia lớp vỏ bên ngoài nó sẽ hơi hơi dai và hơi cứng cái phần mà cháy xém á nó sẽ hơi xốp và giòn hơn cái bột này nó không có nở đâu mình cảm giác như bột bánh bao này nó kiểu là một cái bột mà bình thường thôi họ không có bỏ cái con men vào thành ra cái bột nó sẽ không có nở mình ăn mình vẫn còn cảm giác được cái độ dẻo của cái bột mì thông thường người ta ăn á người ta có thể cầm như vậy để cắn luôn uhm. ở trong nó có rất là nhiều nước nha mình thấy bình thường người ta cầm ở trong cái túi như vậy cầm ăn luôn không có cần phải ăn như vậy chỉ những người ngồi ở lại thì họ mới sắn ra và trang cái suất vào trong thôi mọi người nhìn này mình đang đi giữa đường thì mình gặp cái cây này cây này được gọi là cây tre nước hay là gọi là ở việt nam mình có một cái tên khác là cây niễn á các bạn có thấy giống cây bồn bồn ở dưới Cà Mau không? Rất là lớn, hình dạng giống cây lúa vậy đó Và họ trồng hành trình từng bụi, từng bụi, từng bụi Và nhìn từ xa nó giống cây bồn bồn, nó rất là cao Và người ta sẽ ăn cái thân của nó Ăn cái phần củ hũ của nó dưới này nè Cây này ở bên Đài Loan họ trồng rất là nhiều để mà xuất sang Nhật Và giá của nó cũng khá là mắc nha Ở đây mình thấy có nguyên một vườn lớn nè Đang đi giữa chừng thì nhìn thấy nên dừng lại quay lại cho mọi người coi cái củ hũ của nó ăn rất là ngon và ngọt Cây này đặc biệt một cái là Cái cây họ sẽ phân làm hai loại là cây đực và cây cái Cây đực là cây có bông Cây cái là nó sẽ có cái củ hũ Chứ nó không có bông Là vì thực ra nó cũng là hai cây giống nhau thôi Nhưng mà cái cây mà nó có củ hũ đó, nó bị nhiễm một loại nấm ở trên phần đọt Thành ra nó không có cao lên được mà nó sẽ bị phì phình cái gốc ra Phình cái phần củ hũ ra còn cái cây mà nó không bị nhiễm nấm thì nó vẫn mọc bình thường nó ra bông bình thường cho nên mọi người thấy cây ra bông mọi người gọi là cây đực vậy thôi đơn giản vậy thì uh, lát nữa mình uh, bây giờ mình sẽ đi thẳng qua mé bên kia 
đi thẳng hết cái đường này ra dọc bờ sông sẽ có một cái quán ăn rất là dễ thương và mình vào đó hy vọng sẽ có cái món tre nước này mọi người chờ mình xí nha cái này là họ đã cắt hết rồi nè còn mỗi cái gốc lại thôi ban đêm mọi người sẽ thấy người ta hết thắp đèn rất là nhiều tại vì bây giờ là tầm tháng 10 rồi tháng 10 thì bắt đầu là ngày nó sẽ ngắn ngắn dần và cái cây này nó cần nhiều ánh sáng nên họ thắp thêm đèn để nó nó có thể phát triển bình thường giống như một số nơi mà các bạn thấy trồng cây thanh long họ cũng thắp đèn vào ban đêm vậy đó cây này thì thường họ sẽ trồng khoảng tầm từ tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 thôi còn tháng 9 tháng 10 là những cái vụ đó nó hơi trễ thành ra phải thắp đèn thêm nó mới có thể sinh trưởng bình thường được tại vì cái này là chủ yếu là xuất khẩu qua Nhật mà cho nên giá thành rất là cao thành ra là cái việc thắp đèn là cái việc chịu chi là chuyện rất là bình thường đó, mọi người thấy đằng xa kia cũng rất là nhiều chỗ nguyên một cái đồng lớn họ trồng luôn nè nhiều lắm cái khu phố lý này là thủ phủ của cây này việt nam mình hình như cũng có nhưng mà nó mọc dại thôi chứ không ai trồng cả bây giờ hình như có một số bà con ở ở sóc trăng hay gì đó họ cũng lấy giống bên này về trồng vừa hổm lên báo kiểu bị chính quyền địa phương xuống để mà trồng cái loại cây ngoại lai mà chưa được kiểm duyệt á mình đang đi trên đường thì thấy có cô chú này đang thu hoạch cái cây măng nước ở đây Dạ <cười> Anh này anh Anh này anh bảo là có rất nhiều người Việt Nam làm việc ở đây Cho nên khi mình nói mình đến từ Việt Nam thì anh rất là bất ngờ Bây giờ mình sẽ đi tiếp đây Và tham quan khu vực này tiếp Wow ở đây có mấy cái cây này nó bị bự hơn nữa nè Cây này thì nó bị nhiễm nấm nặng quá Cho nên nó bị phù quá Họ sẽ lột bớt cái bẹ bên ngoài ra Và bắt đầu đem để cho thương lái wow. Rất là nhiều nha Mới chặt một xíu nó đã mọc lên trở lại Dạ đây, lột ra nó sẽ có cái phần măng ở trong và mình có thể ăn được Dạ hmm. Bye 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 bye, xin xin Bye bye Đây là cái quán ăn đây Sao mà không có thấy ai hết vậy Mình vừa mới đến cái chỗ mình ăn trưa rồi Ở phía sau lưng mình có mấy con quỷ cò trắng trắng nè Và bên đây là mấy con cá rô phi Bự chà bá luôn nè, mọi người hãy thấy ở dưới nè Đó, bự không? Nguyên một bầy, nguyên một cái hồ rộng thì rộng, họ nuôi quá trời luôn Mọi người có thấy mấy em cò mấy mẹ Bên đây là ruộng trống, nên tụi nó vào tụi nó mò cua bắt ốc Giờ mình sẽ vào trong quán để mà ăn trưa Quán ăn ở đây vui lắm Buổi trưa họ hay đóng cửa mà nè Mình phải tự vào mở cửa vào trong Nhìn như là không có ai trong hết Nhưng mà thiệt sự là mọi người đang ngồi ăn ở trong á Ghê chưa Nhìn cái quán bình thường ở Việt Nam như vậy chắc không ai dám vào đâu Đây mà Và đây Đây hả Ồ. Dạ Mình sẽ ngồi bên đây Ở bên đây có một cái hồ nước Cũng nuôi cá ở phía dưới Lát nữa mình sẽ đi một vòng để giới thiệu mọi người Ôi đồ ăn được đẩy đi kìa Hấp dẫn quá vậy Ở đây mình thấy menu của quán nè Chủ yếu là cá, trước tiên vào các bạn sẽ thấy một loạt những món ăn làm từ cá Mấy con cá ở dưới hồ này bắt lên luôn á Có cá chép, cá rô phi Đây mình có kêu một món cá sốt ớt này Có đậu hũ và ớt Chắc là sẽ ngon đó Hồi nãy tính kêu cái khóm với lại sốt cà rồi nhưng mà Khớm với sốt cà thì quá quen thuộc rồi Nhìn cái này thì khá là chung Khá là kiểu giống như là rất là Đài Loan Nên mình kêu cái này Ở đây có cả mấy cái lẩu cá, súp cá nữa Nhưng mà không kêu Gà ở đây cũng khá nổi tiếng Mình có kêu một cái dĩa gà nhỏ Gà luộc Và mình kêu hai loại rau xào với nhau Mình kêu một nửa là rau tổ điểu Và một nửa là rau kim châm Họ sẽ xào chung hai loại rau với nhau và mình có kêu thêm một phần tre nước Tre nước là một trong những đặc sản ở phố Lý Mà các bạn có đi phố Lý thì các bạn phải thử qua Đây có rất nhiều loại rau nha Có cả đọt chọi nữa nè Có kẻ măng trúc nè Rau tổ điểu nè 
đây có nấm nữa nhưng mà thôi nấm thì ba cái loại nấm này thì quá quen thuộc của mình nên mình cũng sẽ không có kêu menu rất là đa dạng nha nhiều lắm có gà hầm đương quy nữa nè gà hầm theo kiểu của người Văn Nam mình sẽ để qua một bên đây à họ có để hình của cái lúc mà họ đi bắt cá ở dưới cái hồ xung quanh nhà để mình dẫn mọi người đi một vòng khu này ở đây rất là mát ở đây có một cái hồ đây là họ nuôi cá chép ở ngoài kia thì họ nuôi cá rô phi nhiều lắm cá nào có nấy nó bự chà bá luôn á ở đây có nguyên một đàn đen thù lùi nó bu lại này chỗ này là một chỗ mình rất thích tại vì mình ăn xong mình ra đây mình ngắm mấy bụi cá này nữa nước trong ha nó mấy mẹ quá trời bự luôn từ con bự con nhỏ con mini con tí si đủ các thể loại kích thước Và nếu mà đến đây đúng cái dịp mà họ bắt cá đó thì mọi người có thể được nhìn cách họ bắt lên Wow, cái hồn đúng hành tráng Ở bên quán này rất là rộng, có trên lầu nữa nè, còn ở phía bên đây nữa Cứ đi ra sau này thử hết rồi. Thế sau đây là cái uh, cái ruộng cây uh, tre nước á. <cười> Bên kia cũng là một cái hồ lớn cũng nuôi cá dưới đó luôn. Mấy cái cây này bắt đầu uh, đổi màu lá hết rồi nè. Vài tháng nữa nó sẽ chuyển thành màu đỏ mà nó rụng lá hết. Đây là một cái uh, đường cao tốc thì phải. Đường cao tốc của Đài Loan, họ đi quanh thành phố uh, phố Lý hay núi non trùng trùng đẹp đẹp không hôm qua mình đi thẳng về hướng bên đó là đi lên trên chỗ làng cừu à. rau tổ điểu xào với lại một ít cá cơm và rau bông kim châm xào với nấm và thịt wow con cá bự quá làm sao ăn hết đây là con cá sốt ớt của mình wow Mấy cái dĩa nãy giờ nó chỉ là hàng mini thôi, con cá này mới thật sự là đồ thiệt nè Wow Hi. Chào buổi trưa tất cả mọi người Chào mừng các bạn đến với bữa ăn trưa của mình Hôm nay mình kêu hơi bị lố Hồi nãy đáng lẽ mình không có định kêu gà đâu Nhưng mà tại vì cái hình con gà hấp dẫn quá Có con cá có con cá mà kiểu hấp như vậy rồi mà còn kêu thêm một con gà bự như vậy Mà trong hình nó chỉ có ba miếng thịt thôi, không hiểu tại sao mà cái cô chủ của đem ra là tới mười mấy miếng thịt luôn Cho nên cái món gà này hơi bị lố, thành ra cái bữa trưa này nó hơi bị nhiều đồ ăn quá Nhưng không sao mình sẽ cố gắng ăn hết tất cả Bữa ăn của mình hôm nay gồm có 1, 2, 3, 4, 5 món Cái món mà đặc sản ở đây là món này Đây được gọi là tre nước Ở Việt Nam mình có một cái cây nữa là cây niễn á, nó gần giống như vậy như ở Việt Nam mình thì một dải không ai trồng hết Ở Đài Loan thì họ trồng một cây này thành một loại cây đặc sản Xuất khẩu đi Nhật Giá rất là cao Và người dân ở đây rất là ưa chuộng Nó sẽ hơi ú ú nè Và nó hết từng nấc từng nấc nên người ta mới gọi nó là măng á Đây là cái tương uh, Giống như tương đậu họ xay ra với một xíu sốt mayonnaise Mình sẽ chấm như tương đậu uhm. Măng này họ luộc xong họ giữ lạnh nên trắng và ăn rất là mát rất là giòn khá là ngọt và không hề có vị đắng của măng đâu ví dụ mình ăn măng bình thường mình vẫn thấy vị nhẫn nhẫn nhưng mà cái củ hủ của cái cây măng nước này rất là ngọt cái mùi thơm thơm mát mát giống như mình ăn giống như mình ăn củ hủ vậy đó mùi thơm rất là thanh uhm. ở dưới này thì mềm nhưng mà cái bẹ này thì lại rất là dai không hiểu tại sao họ lại ăn cái này với lại mayonnaise và cái tương đậu ha Nếu mà ở Việt Nam thì mình sẽ làm một nồi kho quẹt và mình chấm cái này ăn là hết sảy luôn uhm. Ở đây có mấy cô á, có chiếc xe đẩy theo kiểu người Hoa á Đẩy đồ ăn nó từng bàn từng bàn Các bạn mang món này mình nghĩ là nên chấm cả hai một phần sốt mayonnaise xong một quết một xíu tương vào Ăn nó sẽ béo béo nó ngon hơn còn cái tương không thì nó sẽ không ngon bằng Trời ơi, món ăn hôm nay toàn là rau, ba dĩa rau lận 
Rồi cái rau thứ hai mình sẽ thử là rau hoa kim châm là cái bông của cây kim châm Ở đây họ xào với nấm nè, thịt heo, cà rốt Mình sẽ kẹp một xíu bông và một xíu thịt heo bỏ vào chén Ừ. Bông kim châm thì lúc nào nó cũng sẽ giòn hết Và nó có cái nhụy ngọt ngọt ở trong Cái mùi bông nó sẽ khá đặc biệt tại vì nó có mùi phấn hoa á Cho nên cái mùi phấn hoa đó nó cũng sẽ hơi kén người ăn một xíu Ở đây họ có xào với lại nấm và một xíu thịt heo Công ừ. nhận cái bông kim châm nó giòn thật luôn á mình là một trong những fan hâm mộ của tất cả các loại bông mà ăn được cái này cái bông nào mà nấu lên được thì mình đều rất thích ăn tại vì những cái bông nó lúc nào nó cũng sẽ có vị hơi ngọt ngọt mà nó thơm cái mùi phấn hoa đặc trưng của nó và bông lúc nào nó cũng giòn hết á cũng tùy nha cũng có bông nó cũng sẽ hơi mềm do có nấm và thịt heo này cho nên mình ăn cùng cái bông này nó sẽ có cái vị béo béo và nó có cái vị ngọt nó sẽ ngon hơn là mình chỉ ăn hoa không Đố các bạn vì sao người miền Nam thì gọi là bông mà người miền Bắc gọi là hoa uhm, Hồi xưa lúc mà ông Vua Minh Mạng, ông lấy vợ Lúc đó ông Vua Minh Mạng chưa có lên ngôi đâu Ông mới là thằng tử rồi Ông lấy người vợ đó về Vợ ông tên là Hoa nhưng mà sau đó không may vợ ông qua đời Thì uh, lúc đó là vua cha và ông mới nói là Vì thấy ông quá đau buồn Cho nên là cấm mọi người trong kinh thành những người dân luôn không được nói đến từ hoa cho nên từ đó về sau từ mấy cái tỉnh nghệ an trở về trong nam á là họ thay từ hoa thành từ bông ở chợ xưa mình nhớ là chợ đông chợ gì ta hồi xưa mình nhớ là cái gì ta cái tỉnh gì mà tỉnh gì mà thành từ hoa thành tỉnh thành từ bông đó thanh hóa đúng rồi hồi xưa cái tỉnh thanh hóa đó gọi là tỉnh thanh hoa nhưng mà vì sợ cái chữ hoa nên phải đổi thành thanh hóa rồi từ bông ở trong miền nam mình thì phải là đổi thành từ từ hoa ở trong miền nam mình phải đổi thành từ bông đó đó là lý do mà ở trong nam gọi là từ bông mà không gọi là hoa giống như ngoài bắc Ui. mình sẽ ăn tiếp tới con cá đi con cá là một trong những món rất là hấp dẫn các bạn có thấy nè phần sốt ớt rất là nhiều sốt ngập khắp con cá luôn và cá họ đã chiên rồi, họ đã chiên sơ qua nên cái phần da nó sẽ hơi sần sần lên một xíu Mình sẽ gấp một xíu thịt cá Ở trên đây có hành lá nè, có ớt nè, có tỏi nè à, à. Thịt cá rất mềm nha Cá rô phi thì mình ăn nhiều lần rồi Nhưng mà không biết bên đây họ chế biến ra sao Có nhiều ớt và mình sẽ trang một xíu sốt vào Cái ớt ở trong này giống như là ớt tương á Nó có mùi thơ lên men nhẹ Ớt nhìn đỏ như vậy cũng không cay lắm Con cá bự quá Nhưng mà thịt rất là ngọt và mềm Họ chiên bên ngoài nhưng mà ở bên trong Thịt cá vẫn rất là ẩm Và rất là thơm kiểu cá còn tươi á Mọi người có thấy ở đây là cái bàn xoay không? Mình ăn tới món nào mình phải xoay qua Và một món ăn khác mà mình muốn giới thiệu mọi người là món này Rau tổ điểu Sở dĩ gọi là rau tổ điểu Vì cái bụi cây, bụi rau đó, nó giống như cái tổ của con chim vậy đó và người ta sẽ lấy cái phần độc non của nó để mà ăn Họ sẽ xào chung với một ít cá cơm Và có một xíu đậu Đậu này là đậu tương á Mọi người thấy không? Mấy cái này hạt này là hạt đậu tương Ở bên đây họ dùng tương đậu rất là nhiều trong tất cả các món ăn luôn Và rất là nhiều thực phẩm lên men Mình sẽ lấy một con cá Gắp một miếng rau vào Lấy ở phía dưới này cho nó thấm Cái lá tổ điểu non nó có cong cong lại nhìn giống như là cây dương sỉ vậy ha Nè Họ xào có một xíu tỏi nữa nè Ừ. Rất là giòn Giòn nhưng mà giòn sần sật chứ không phải là giòn mà kiểu như cái bông kim châm lúc nãy Nó có hơi vị chắc chắc nhẹ Không biết các bạn có bao giờ thử ăn cái đọt chuối non chưa Hồi nhỏ dưới quê mình hay bẻ cái đọt chuối non để mà nhai thử á Thì cái vị nó cũng sẽ gần giống như vậy Nhưng mà cái này nó đỡ chát hơn Chủ yếu cái rau này nó sẽ có vị giòn khi xào chung với lại cái tương đậu như vậy nó sẽ có cái mùi thơm của tương đậu và mùi tỏi trong đây nữa có một con cá cơm nữa nè cá này là cá khô á 
mình không thích cái việc mà mình đem rau xào với cá khô cho lắm cảm giác cái vị mặn và cái vị khô á vị của con cá khô á cái mùi cá khô nó lớn ác đi mất cái mùi rau rồi thành ra ăn chung và thấy nó hơi kỳ kỳ nhưng mà đây có thể là một trong những cái cách ăn của mọi người trên này bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái con gà của mình giới thiệu quá trời luôn mà vẫn chưa xong nữa ở trên da con gà các bạn có thấy họ quét một cái lớp dầu cho nên cái con gà da nhìn rất là vàng và ống cho nên nhìn rất là hấp dẫn đó là lý do mà mình lại kêu thêm một cái dĩa thịt gà mặc dù mình đã có rất nhiều đồ ăn ở đây rồi chấm vào cái sốt này của họ thịt gà rất là chắc nhưng mà da thì hơi béo cái sốt này là tương nước tương và một cái loại giấm trái cây gì đó lên men chua chua khá đặc biệt nha nhưng mà mình vẫn thích nhất là gà chấm với lại muối tiêu chanh của Việt Nam mình nhất ừ, công nhận da con gà rất là béo bây giờ mình sẽ tập trung tiếp cái bữa ăn của mình đây còn rất là nhiều món nên phải tập trung thật là nhiều mới có thể ăn hết được ăn xong rồi mình sẽ đi vòng vòng tham quan khu này À, và kiếm cái gì đó để mà tham quan cũng như là đi ăn tiếp vậy nha mình đang ở trước cổng của một cái nơi mà họ làm giấy thủ công ở gần phố lý và bây giờ mình sẽ đi vào trong này để tham quan cái cách họ làm giấy cũng như là sẽ thử làm ra một vài tờ giấy xem sao mình mới mua vé ở đây, giá vé là 50 đồng cho một người 50 đồng là khoảng tầm ba mươi mấy ngàn Việt Nam đồng mình á Đây, cái vé ở đây Và trên đây họ cũng sẽ ghi những cái giờ mà họ sẽ làm giấy ở trong này Dễ thương á, cái kiến trúc ở đây nhìn giống như mấy ngôi nhà ở bên Nhật rồi đó Ở bên cạnh đây mình thấy có một cái nhà nhỏ, họ trưng bày mấy cây xương rồng này Giờ mình sẽ đi vào trong này, mình mua vé rồi Còn đây là mấy bạn trẻ này, vẫn bạn đang xếp hàng vào để mà mua Anh này anh đang xả cái phần Cái phần mà cây á Thân cây đã được ngâm và đã được tách Các chất hữu cơ ra rồi Đây là cái phần cellulose Phần sợi ở trong thân cây Còn lại Người Đài Loan họ dùng rất là nhiều loại cây khác nhau để làm giấy Có thể là cái bả cây mía, cái xác mía này Có thể là cái vỏ cây gòn, cây cối vỏ cây bắp hoặc là vỏ của cái cây chuối rơm rạ của cây lúa vẫn có thể làm thành giấy được đun sôi lên sau đó dùng dùng sức để mà đập những cái thân cây đó ra để cho nó ra bớt cái vỏ cây đi và họ dùng nước để họ ngâm và họ tẩy rất là nhiều và mất, mất rất là nhiều thời gian để nước nó thấm vào từng cái sợi cây trong đó ở đây họ bảo là họ không dùng hóa chất để mà tẩy rửa cái phần bột giấy này họ chỉ dùng nước và dùng thời gian để mà cái giấy nó trở nên trắng hơn và nó tách được cái phần hữu cơ ở trong cái thân cây ra Cho nên họ có một cái mẫu họ để những cái hạt thanh long thì phải Nó có thể mọc được ở trên cái bột giấy vừa mới lấy từ trong này ra luôn Bả giấy tinh khiết như vậy Và họ sẽ dùng cái này họ hòa vào trong nước cùng với một loại keo đặc biệt Tùy vào loại giấy mà có cần cái keo đó hay không cái keo này sẽ giúp cho giấy bóng và kết dính tốt hơn Những cái loại giấy mà mình dùng để viết á, thì thường sẽ phải pha Pha cái keo này vào trong cái nước và cái bột giấy từ ban đầu Còn một số loại giấy khác mà không dùng để viết hoặc là không cần yêu cầu đội bóng thì thường họ sẽ không pha vào đâu Ở Việt Nam mình thì sẽ làm bằng nhựa của cây mò Còn ở đây thì mình không biết họ dùng mà cái keo bằng gì Có thể là một loại keo làm từ thực vật hoặc cũng có thể là một loại keo tổng hợp nào đó Sau đó họ sẽ dẫn cái keo này vào trong cái bể này Nó có một cái ống này để mà pha trộn trong đó là nước keo và cái bột giấy sau đó là họ sẽ đưa lên cái uh, bơm cái bột nó lên trên cái máy này cô đó sẽ có một cái tấm mành và cô sẽ đặt lên trên cái uh, máy đó xong cô đẩy vào thì cái nước hòa lẫn cái bột giấy sẽ đổ ra và cô sẽ dùng tay dùng lực để lắc đều cho cái bột giấy nó lắng xuống dưới đáy đấy rồi cô sẽ từ từ dở nó ra Có một cái sợi chỉ các bạn thấy không? không? Không biết bạn thấy rõ hay không? Mà cái sợi chỉ đó giống như là để uh, 
phân biệt những cái sợi giấy với nhau khi mà chất chồng lên nhau như vậy Đây cô gỡ ra Trên đó có mấy trăm tờ giấy rồi đó, nó rất là dày Và ở phía đầu các bạn thấy là mỗi tờ giấy sẽ được đính một cái sợi chỉ Để khi một hồi nữa qua bên kia cái cô kia cổ sẽ sấy giấy Cổ sấy giấy, cổ sấy khô cái giấy đó đi Thì cái sợi chỉ đó là cái cách để mà cổ có thể phân biệt được cái tờ nào nằm trên, tờ nào nằm dưới Đấy cứ làm liên tục liên tục như vậy và giấy sẽ được chất thành một cái sóc dày như vậy Họ sẽ có một cái máy ép ở đây Và họ để giấy ở phía dưới ép kiệt nước ra Nước trong giấy sẽ chảy bớt ra Giấy vẫn chưa khô đâu Sau khi họ ép như vậy họ sẽ mang qua bên này Để mà họ Hồi xưa thì phải treo giấy lên để mà phơi một cách thủ công trong mấy ngày hay, hay mất một, một thời gian dài thì giấy mới khô Bây giờ thì họ đã có cái máy này rồi Đấy, họ chỉ cần lấy giấy ra và trải lên trên cái máy này Rất là nóng nha, cái hơi nóng ở đây mà đứng thì mình có thể cảm giác được Đấy, cô sẽ lấy cái sợi chỉ nè, cô lần cái đầu chỉ Và cô lấy ra được cái cái tờ giấy ở trên cùng Đấy. Xong cô sẽ cuốn cái giấy đó vào trong cái cây, dở lên Giấy vẫn còn hơi ướt một xíu Và cô đặt ở trên cái... Uh, cái mặt phẳng, mặt phẳng này rất nóng Nó giống như một cái bàn ủi vậy đó Cô sẽ có một cây chổi này Và cô quét cho nó nằm sát vào trong cái mặt phẳng đó Mọi người thấy khói bốc lên không? Và bắt đầu giấy sẽ khô dần, khô dần, khô dần Đây, bây giờ cô sẽ gỡ tờ bên đây Tờ bên đây đã được vài phút rồi nè Ôi, ôi, ôi Ôi, giống như là lột bánh tráng vậy Đấy, vậy là xong một tờ giấy Xong cô gỡ tờ bên đây Tầm trên dưới một phút là nó đã khô rồi Rất là mỏng mà Mình vừa mới trả tiền một cái gói mà tự làm giấy Bây giờ mình sẽ đi ra qua bên kia và tự làm tờ giấy của mình Ở đây họ có những cái chỗ nhỏ nhỏ dành cho những khách tham quan có thể đến và tự làm ra cái tờ giấy của riêng mình luôn Đầu tiên mình sẽ có một cái mành tre nè, mình sẽ đặt vào đây cho nó khớp vào trong này sau mình sẽ đậy lại nhưng mà ở đây các bạn thấy nó hơi hụt không nên không có đậy lại lại được nên phải kéo này ra một xíu vẫn giữ cái đầu này và kéo cho nó giãn ra cho nó vào khớp đấy khi nó vào khớp rồi mình có thể gài này lại được xong thì ở đây sẽ có một cái hồ nước đã được trộn một ít keo và cái cái bãi giấy và nước trong này trước khi làm mình sẽ quậy cái này cho đều lên và để 90 độ xong rồi nhúng xuống phần nửa cho nước nó ngập phân nửa rồi dở lên và lắp lắp theo chiều ngang chiều dọc vài lần như vậy xong rồi đổ ra xong mình sẽ để cho nó lắng xuống yeah. mình sẽ để cho nó lắng và cái nước ở trong này nó chảy ra bớt các bạn thấy một cái lớp mà bột giấy đã bám vào trên mặt không? Mình sẽ mở cái này ra lại Một tay đặt cái này lên đây Và mình sẽ để một xíu nước vào trên này nữa cho nó... <cười> Cô bảo phép hiện nhiều nước Chết rồi giấy của mình kéo ngược lên kéo sát nha đừng kéo thẳng lên nó sẽ bị rách giống như mình đang gỡ cái bánh bía ở trong cái mắm bột này và 
hộp 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 lớp à, mình sẽ lấy cái này đập để cho cái miếng giấy nó nó dính sát vào trong cái khung và đổi những cái lớp giấy mới cho tới khi nào mà miếng giấy hoàn toàn nó bị dính vào trong cái khung là sẽ thành thành dậm dậm cái mực này lên trên đây nên khi mình dậm như vậy những cái phần nổi lên nó sẽ dính cái màu mực đây là cái tờ giấy của mình đã được in hình hai con rồng màu đen của mình đẹp không lần đầu tiên mình có thể tự làm nó được một tờ giấy như vậy Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái gì đó để ăn đã Mọi người ở đây rất là thân thiện nha Mặc dù là kiểu hơi bất đồng ngôn ngữ một xíu Nhưng mà mọi người rất là giúp đỡ hết mình luôn á Với là hồi nãy mà mọi người biết mà mình đến từ Việt Nam á Thì mọi người rất là vui mà kiểu mọi người bảo là ở đây mọi người có rất là nhiều người bạn ở Việt Nam Và kiểu nói chung là mọi người ở đây rất vui tính Bạn nào mà có đến phố Lý thì có thể ghé qua đây để mà học cách làm giấy Và tham quan cái sự giấy ở đây Để nha, giờ mình sẽ đi kiếm gì đang chưa Cũng khá là đói bụng rồi Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha